Доброго времени суток, уважаемые любители единоборств. На наших экранах мастер Тайдзи Ма Баугу, который объявил себя защитником традиционного кунг-фу. Ма Баугу, ему 69 лет. Вот мы сейчас видим маленький статичный кусочек видеоролика, на котором показывают, как искусство тайчи работает вообще везде, в том числе и против кикбоксинга. Но мы же понимаем с вами, да, что постановочные ролики – это одно, а реальные бои – совершенно другое. Впрочем, у Ма Баугу говорят, что его ученики открыли 30 студий кунг-фу в трех странах и обучают тысячи человек. Естественно, по китайскому менталитету мы понимаем, что все мастеру говорят, что он великий, отличный боец, а психология человека, даже китайского мастера кунг-фу, такова, что человек верит в то, во что он хочет верить. И вот, поверивший себя, мастер... Кунг-фу решил, в общем, защитить в реальности свое боевое искусство, не только в рекламных роликах. Для этого он вызвал на бой 50-летнего 50 тренера по кикбоксингу в провинции Шаньдун. До этого он должен был драться с известным нам Сюй Сяодуном, ну, вы знаете, который вот пытался объявлять войну этим фальшивым боевым искусством, как он говорит, но буквально перед боем нам как раз этот эпизод показывают, какие-то друзья великого мастера вызвали полицию. Сюи Сяодуна арестовали, и бой поэтому не состоялся. Это очередная победа традиционного конфу, я могу сказать. Было это за два года до этого, в 2018 году. А этот бой состоялся в мае 2020 года. То есть вот 69-летний мастер в традиционной одежде готовится выйти на бой. Бой будет происходить не в ринге и не в клетке, потому что, как говорят эти мастера, подобное подавляют магическую энергию тайчи и не позволяет проявить себя в полной мере. Вот вышел в черном этот э, кикбоксер. Сразу хочу сказать, кикбоксер это совершенно неизвестный. Кикбоксер любитель, никаких особых заслуг у него нет. Ну так, занимается вот для себя, иногда кого-то тренировал. И вот сейчас мы увидим, как искусство тайчи просто, наверное, должно уничтожить этот мерзкий кикбоксинг, которому и ста лет-то нету, в общем-то, да? То ли дело многотысячелетнее искусство тайчи. Сейчас нам, я думаю, великий мастер все покажет. Но, забегая вперед, вообще могу сказать, что несмотря на то, что мое отношение к традиционному китайскому искусству в том числе и боевом, оно достаточно скептическое. Я хочу сказать, что то, что здесь сейчас произойдет, мне сильно не нравится. Не нравится в первую очередь потому, что мастер, которому 69 лет, да, он, конечно, жулик, он обманывает людей, он учит тому, что не работает, но отбой начался. Однако, посмотрите, самый первый удар. Нокдаун. Ну, мастер встает. Вообще, я считаю, что вот когда тебе уже 69 лет, там даже у великих мастеров кунг-фу, у них, в принципе, физиология такая же, как и у тех, кто ничего про кунг-фу не знает. Второй удар и второй нокдаун. Я бы уже это остановил на месте рефери. Так вот, там мозг уже в таком состоянии находится, что человека может парализовать или просто убить. Смелый мастер бросается вперед, правый крюк и тяжелейший нокаут. Что я могу сказать на это все? Вот я бы запретил подобные бои, потому что эти люди, которые уверены в превосходстве тайчи, кунг-фу, винчун и всей остальной китайской магической херни, они же просто вот не понимают, что это опасно для здоровья, это не работает. И поэтому мне не нравятся такие зрелища. Вот для чего это? Убить старого человека? Понятно, что... Кикбоксер сам уже не молод, ему 50 лет, но этому-то уже 70. Вот еще раз это посмотрим. Я, как вы считаете, вот? По-моему, про китайское конфу, ну, что еще можно сказать? Конечно, нам скажут, что это плохой мастер, что есть настоящие мастера. Ну, вот в комментариях дайте ссылки, пожалуйста, на видео, где настоящие мастера могут что-то сделать. Вот смотрите, удар, причем такой, как это говорят, за пол ринга и тяжелый нокаут. Да, ну, надеюсь, вам понравилось то, что вы видели. Если понравилось, поставьте лайк и подпишите на канал. А с вами был Дмитрий. Всем доброго, удачи и, конечно, до новых встреч.